Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Format Mingas Zockt Anwalt gegen Student, diesmal mit einem Spezial, heute Zockt Vater gegen Tochter. Herzlich willkommen, Frederike. Frederike, um was spielen wir? Wir haben einmal die Möglichkeit, um diesen wunderbaren Schönfelder zu spielen. Äh, Ergänzungsband Stand 2015 oder wir verdoppeln ein Taschengeld 2 Euro. Beides so <lacht> schöne Auswahlmöglichkeiten. <lacht> ich glaube, ich würde die 2 Euro mitnehmen, da habe okay. ich mehr Verwendung für. Na gut, dann zocken wir heute um die 2 Euro und den Schönfelder gibt es oben drauf. Dann legen wir los. Wie lange dauerte die längste Haftstrafe, die ein Inhaftierter jemals im Gefängnis in Deutschland verbracht hat? Oh, ja, okay, fast 60 Jahre, also seid ihr beide... Okay, Friederike hat gewonnen. Geht gut los. Okay, das schneiden wir raus. <lacht> Welches Land hat die teuersten Bußgelder im Straßenverkehr und wie teuer oder wie hoch... Schweiz. Ja, das stimmt. Aber es war eigentlich eine Schätzfrage, aber das ist okay. Ja, ich war gerade auch, aber wir müssen schätzen. Ja. Es zählt nicht, es wird auch rausgeschnitten. Ähm, wie viele Tage Hafturlaub können Häftlinge in Deutschland pro Jahr bekommen? 21. Ja, richtig. Gut, könnt ihr weiter so machen. Nach wie vielen Jahren verfällt ein einzelner Punkt in Flensburg? Zwei Jahren. Nein, zweieinhalb Jahre. Oh! Du hast du für Praxiserfahrung? <lacht> ich habe eigene Erfahrung. Ja, ja. Äh, Schätzfrage: Wie viele Menschen werden aktuell in Deutschland vermisst? In Deutschland, ne? Mhm. 8800 gelten. Also Erhebung war am 1.1.2020. Ich habe Ja, ich habe Deutschland nicht gehört. <lacht> Natürlich. <lacht> Beim Schätzen bin ich richtig gut. Ja, wir können auch gerne weiter Schätzfragen <lacht> nehmen. Zu wie vielen Jahren Haft wurde ein Arzt aus München verurteilt, weil er über 500 Mal grundlos Cannabis verschrieb und somit 47.700 Euro von seinen Patienten Hatte der schon was... Vorstrafenregister? Nee. Du hast wieder gewonnen, dreieinhalb Jahre. Was soll Was ich sagen? Okay, wie hoch ist die mögliche Geldstrafe, wenn man an Karneval eine Waffenattrappe mit sich führt? Wie hoch ist das Ein Kranzkölsch. 250. 10.000 Euro? Das halte ich für gut. Du entscheidest auch spontan, ob das eine Schätzfrage ist oder nicht. So, je nachdem, wie es passt. Ne? Also es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit, wegen, äh, wenn Anscheinswaffen mit sich getragen werden. Das zur Erklärung. Bis wann war Ehebruch, ist jetzt eine Schätzfrage, bis wann war Ehebruch in Deutschland strafbar? Ich glaube, die Friederike ist wieder näher dran, 1969. Passend. <lacht> Wofür steht JVA? Nee, 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 Sie war doch eher. Ich war eher. Ist die jetzt voll Zugsanstalt? Organ dient der staatlichen Finanzkontrolle des Bundes. Bundesrechnungshof. Ja. Okay. <lacht> Welche Widerrufsfrist steht Verbraucher nach? 14 Tage. Ja, das ja, ist richtig. Das ist richtig. <lacht> okay. Wenn ich das nicht wüsste, wäre es traurig nach all den ganzen Fällen. Welches ist kein Bereich des Zivilrechts? Erbrecht, Familienrecht, Verwaltungsrecht. Ja, ich kann auch früher drücken. Wie nennt man die Instanz, die von einem Schuldner eine Leistung fordern darf? Freiwillige? Ja, richtig. Die Instanz? Ich habe jetzt an Gerichte gedacht. Ich muss einfacher denken. Wann wurde die letzte Todesstrafe auf dem Bundesgebiet der heutigen Bundesrepublik vollzogen? 
1980? 1981. Lassen wir das zählen? Nein, ja. natürlich nicht. Das ist ein ganzes Jahr, 365 Tage daneben. Ich wollte 1981 sagen. <lacht> natürlich. <lacht> ja. Wie nennt man die Amtskleidung von Staatsanwälten und Richtern? Robe. Ja. Hm. <lacht> <lacht> Welches Gericht ist in Deutschland die letzte Instanz in Zivil? Bundesgerichtshof. Auch das solltest du wissen nach den ganzen Fällen. Unter welchem Oberbegriff kann man Revision und Berufung zusammenfassen? Zweite Instanz. Hier steht Rechtsmittel. Wollte ja. ich auch sagen. Ja, lass mal gelten. Das war's. Das war's schon mit unserem ersten Video Mingers Zock. Das erste Spiel hat die Friederike gewonnen. Ich glaube, hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. 2 Euro Taschengeld, Verdopplung. <lacht> Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Abo da und kommentiere unten, ob wir ähnliche Videos Jura-Quiz nochmal drehen sollen.